नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पॉलिटेक्निकमधील आयनायझेशन आणि डिसोसिएशन ह्या दोन संकल्पनांचा आपण अभ्यास करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला समजण्यासाठी मी सुरुवातीला मराठी सांगतो त्यानंतर इंग्रजी सांगतो ज्या विद्यार्थ्यांना मराठी समजते आणि मराठी समजून नंतर इंग्रजी ऐका आणि ज्यांना मराठी समजत नाही त्यांनी डायरेक्ट इंग्लिश ऐकायला हरकत नाही तर आयनायझेशन आणि डिसोसिएशन मराठी आयनायझेशन काय म्हणतो आपण आयनी भवन आणि डिसोसिएशन काय म्हणतो आपण विचरण ह्या दोन संकल्पना काय आहेत तर आपल्याला माहिती आहे संयुगामध्ये दोन प्रकारचे संयुग आहेत आयोनिक संयुग आणि सहसंयुक्त संयुग आलं लक्षात आयोनिक संयुगमध्ये आपल्याला आपण दहावीला शिकलेलं आहे आयोनिक संयुगामध्ये आयॉन्स असतात धन आणि ऋण आयॉन्स असतात आलं लक्षात आणि सहसंयुक्त संयुगामध्ये आयॉन्स नसतात कारण सहसंय संयुगात दोन प्रकार पडतात पोलार सहसंय संयुग आणि नॉन पोलार सहसंय संयुग पोलार सहसंय संयुगमध्ये पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज आणि पार्शियली निगेटिव्ह चार्ड आयॉन असतात आलं लक्षात ह्या दोन वेगवेगळ्या संयुगामध्ये आपल्याला हे दोन प्रोसेस पाहायला मिळतात तर पाणी हे एक उदाहरण घेऊ आपण आणि मीठ हे एक उदाहरण घेऊ तर पाण्याचं सूत्र आपल्याला माहिती आहे एच टू ओ बरोबर आहे हे पाणी कुणाचं उदाहरण आहे सहसंयु संयुगाचं उदाहरण आहे कारण एच आणि हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये कोणता बंद असतो सहसंयुज बंद असतो आणि मीठ मीठाचं सूत्र काय आहे सोडियम क्लोराईड एन मीठ बरोबर आहे हे दोन संयुग घेतले आपण आता इथं आपण पाहिलं तर पाण्यामध्ये आपण कधी एच टू वर एच पॉझिटिव्ह ओ निगेटिव्ह मांडतो का आपण मांडत नाही लक्षात पण सोडियम क्लोराईडमध्ये मात्र सोडियम पॉझिटिव्ह आणि क्लोरीन निगेटिव्ह असतो आयॉन्स लक्षात तर पाण्याच्या बाबतीत विचार केला आपण तर पाणी हे सेल्फ आयोनाइज होतो लक्षात तर यामध्ये जर आयोनायझेशन केलं आपण याचं तर काय होईल माहिती आहे का एच पॉझिटिव्ह आयॉन आणि ओ एच निगेटिव्ह आयॉन बरोबर आहे अशी आयन तयार होतात किंवा हीच अभिक्रिया आपण अशी म्हणू शकतो ऑरमध्ये एच टू ओ मॉलिक्यूल प्लस एच टू ओ मॉलिक्यूल एच थ्री हायड्रोनियम आयॉन प्लस हायड्रॉक्साइड आयॉन बरोबर आहे या ठिकाणी जर आपण सोडियम क्लोराइड पाण्यात टाकलं आपण तर सोडियम क्लोराइडमध्ये आपल्याला माहिती आहे सोडियम हा धन प्रभार असतो आणि क्लोरीनवर ऋण प्रभार असतो याला जर आपण पाण्यात टाकलं तर काय होतं एन ए पॉझिटिव्ह ऍक्विअस प्लस सी एल निगेटिव्ह ऍक्विअस लक्षात हे दोन उदाहरण आहेत आयनायझेशन आणि डिसोसिएशन आयनायझेशन मध्ये काय म्हणू लागेल मग या सुरुवातीच्या कंपाऊंड मध्ये संयुगामध्ये आयॉन्स आहेत का नाहीत ज्या संयुगामध्ये आयॉन्स नसताना त्या संयुगापासून आयॉन तयार करणे नवीन आयॉन तयार होणे या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो आयोनायझेशन समजत का संयुगामध्ये आयॉन्स नसताना त्या संयुगापासून नवीन चार्ड पार्टिकल म्हणजे आयॉन्स तयार होतात त्या प्रक्रियेला काय म्हणतो आपण आयॉन आयोनायझेशन ही प्रक्रिया कुठे वापरतो आपण व्यवहारामध्ये जे ऑडोटाईजमध्ये आपण पाहतो जाहिराती लाईटिंगमध्ये ते आयोनायझेशन प्रोसेसने केलं जातं कसं असतं मग ते काम जे इनर्ड गॅस आहेत हिलियम निऑन ऑर्गॉन क्रिप्टॉन तर हाय व्होल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करून निऑनचं आयोनायझेशन केलं जातं लक्षात निऑन आणि इनर्ड गॅसचं काय होतं आयोनायझेशन आणि त्यापासून आपल्याला त्यांचं आयोनायझेशन वेगवेगळे कलर मिळतात आणि ह्या कलरचा उपयोग जाहिरातीमध्ये करतो म्हणजे इनर्ड गॅसमध्ये इलेक्ट्रिक करंट पास करून त्यापासून आयॉन तयार होण्याच्या प्रक्रियेचा काय म्हणतो तो आपण आयोनायझेशन बरोबर आहे म्हणजे आयोनायझेशन त्या आयॉनचे पुन्हा आपण निऑन गॅस मिळू शकतो का मिळू शकत नाही म्हणून ही आयोनायझेशन प्रोसेस कशी आहे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे लक्षात आणि जनरली आयोनायझेशन कुठं घडतं ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या पोलार कोव्हॅलन मॉलिक्युलमध्ये लक्षात पोहल पोलार कोव्हॅलन कंपाऊंडमध्ये घडतं ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असते आणि यामध्ये हीट बाहेर पडते किंवा हीट ॲबसॉर्ब होते म्हणजे आयोनायझेशन प्रोसेस ही एक्झोथर्मिक आहे किंवा एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे समजतं तर डिसोसिएशन काय आहे डिसोसिएशन आपण पाहिलं मिठामध्ये सोडियम क्लोराईड या सोडियम क्लोराईडमध्ये संयुगामध्ये आयॉन्स आहेत 
ज्या प्रक्रियेमध्ये संयुगामध्ये ऑलरेडी आयॉन्स असतात ते आयॉन सेपरेट होण्याच्या प्रक्रियेला डिसोसिएशन म्हणतात लक्षात समजतं किंवा आयॉनिक कंपाऊंड्स पासून संयुगापासून आयॉन मिळण्याच्या प्रक्रियेला विचरण असे म्हणतात किंवा डिसोसिएशन असे म्हणतात लक्षात म्हणून यांचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर पुन्हा सोडियम आणि क्लोरियन एकत्र येऊन पुन्हा सोडियम क्लोरियन मिळू शकतो म्हणजे हे काय आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे हे कुणामध्ये घडतं डिसोसिएशन जनरली आयॉनिक कंपाऊंडमध्ये हे घडतं आणि ही प्रक्रिया कशी असते एंडोथर्मिक प्रोसेस असते म्हणजे यामध्ये हीट ॲब्सॉल्व केली जाते हीट इव्हॉल्व डिसोशनमध्ये होत नाही म्हणजे डिसोशन प्रोसेस एक्झोथर्मिक डिसोशन कशी असते एंडोथर्मिक असते समजले इथपर्यंत आता पाय इंग्रजीमध्ये टुडे आय विल टीच टू यू द टू कन्सेप्ट द वन इज द आयनायझेशन अँड सेकंड इज द डिसोशिएशन फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड द फर्स्ट प्रोसेस द आयनायझेशन व्हॉट इज मीन बाय आयनायझेशन फॉर एक्झाम्पल वॉटर वॉटर इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच टाईप ऑफ कंपाऊंड कोवॅल अँड कंपाऊंड अगेन यू नो दॅट कोवॅल अँड कंपाऊंड सा क्लासिफाय टू टू टाईप्स पोलार कोवॅल अँड कंपाऊंड अँड नॉन पोलार कंपाऊंड इज इट नॉट वॉटर इज अ पोलार कोवॅल अँड कंपाऊंड इन दी वॉटर मॉलिक्यूल इज इट आयॉन इज प्रेझेंट ऑर नॉट प्रेझेंट इन दी मॉलिक्यूल्स इट इज जनरली आयॉन इज नॉट ऑब्झर्व ऑर नॉट फाउंड इन द वॉटर मॉलिक्यूल्स बट इन वेन दिस वॉटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट अप ब्रेक अप देन इट फॉर्म अ हायड्रोजन आयॉन अँड हायड्रॉक्साइड आयॉन और हाइड्रोनियम आयन और एंड हाइड्रोक्साइड आयन वॉटर इज सेल्फ आयोनाइज एंड इट फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्शन और सेम प्रोसेस टेक्स लाइक दिस हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन इट मीन्स दैट वॉट इज हाउ यू डिफाइन द आयोनाइजेशन प्रोसेस आयोनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चार्ड पार्टिकल और आयन which were absent in previous compound the process is called as the ionization i understand the process in which formation of new charged particle or ion which were absent in previous components in water molecule the process are called as the ionization process second example If you pass the high voltage electric current in the inert gas like neon, argon, krypton, then due to the high voltage current, they bring about the ionization of neon gas. And it produces different types of color. Why this neon inert gas produces a color? Due to high voltage current. And ion is for ionization it takes place. this process is used in the advertisement or understand in the ionization what happens here inert gas is a they do not contain any ions but if you fast the high electric current high voltage current then the inert gas also ionized it form a ion and we get a different types of colors therefore how do we define the ionization process process the process in which new charged particle is formed or produced from its compound the process is called as the ionization process the ionization process is a irreversible process this is the first example how to define ionization is the formation of न्यू चार्ज पार्टिकल्स विच वेअर ऑबसेंट इन प्रीवियस कंपाउंड आर कॉल्ड आयनाइजेशन थर्ड पॉइंट It is a 
irreversible process third fourth point the ionization process is generally occurring covalent compound it is takes place in covalent polar covalent generally polar covalent compound in the ionization process sometime heat is liberated or sometime heat is absorbed therefore it is a um, exothermic or endothermic process understand up to this point now what is the dissociation you remember when dissociation process is generally occur in a all ionic compound ionic compound also called as the electrovalent compound when ionic compound dissolve in water it separates ion for example sodium chloride formula is nacl you know that in case of sodium chloride they contain two types of ion any positive and cl negative are always present in the compound but they are in a combined forms is it not they contain the electric force of attraction that is the ionic bond sodium lose the electron and chlorine accept the electron sodium lose the electron and form positive charged ion chlorine accept the electron to form a negative charged ion these two ion having a which type of force electrohydric force of attraction to form a ionic compound when such type of ionic compound is dissolved in water then attraction between these ions is separate or break and to form a sodium cation and chlorine anions therefore how to define the dissociation process dissociation is the process of separation of charged particle which is already exist in the compound or the process in which splitting of the ionic compound into it ion which is dissolved in water the process called as the dissociation there are how to de define the dissociation process the example of dissociation process what is the definition dissociation is the process of is the process of separation of charged particle separation of charged particle from it part which is already present which is already exist or present which is already exist in the compound you remember one important whenever any ionic compound dissolve then all ion is not separate some ion remains as it is in the compound in under in the form of undissociated therefore it is a reversible process it is a which type of process second point is a it is a, um, a reversible process this dissociation generally occur in which type of compound ionic compound generally it takes place in ionic or electrovalent compound is it not if it dissolve in the if if you take the sodium chloride dissolve in water then temperature of water increases or decreases temperature of water it decreases because when any ionic compound dissolve in water then it absorb the heat not liberate the heat therefore dissociation it is a which type of process it is a endothermic process again you remember one important point in the ionization ions always a form after the process but in the dissociation 
ions form or not form but it is not important you remember this three four five important points question will be asked in the examination write a short notes on the ionization process then first write the definition example and give some important points or write a short notes on dissociation write the definition example and some important points or second question we ask in the examination distinguish between ionization and dissociation process such type of question may be asked in the polytechnic first semester examination or some mcq also ask in the examination such which type of mcqs asked on this point they will be given in the description box some important notes and some question will be given in the description box understand thank you